السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل فستان للبيبي فستاننا النهاردة هو فستان الشخصية فيونا الكرتونية أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم فضل الله يسا أمرا ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني في لايك وشير وسبسكرايب بسم الله الرحمن الرحيم هنستخدم مع بعض إبرة رقم 3.5 ملم مع خيط صوف متوسط سمك زي ما احنا شايفين هنستخدم لونين ولازم طبعا ان الفتلتين او البقرتين يكونوا من نوع واحد او على الاقل يكونوا سمك واحد علشان خاطر ايه نبتدي نشتغل طيب المقاس بتاعنا النهارده هو مقاس بيبي من سن يوم لسن ثلاث شهور طيب يا رنده لو حابين نطبق الشكل او الفستان دوت او بلوفر بصدر مربع لاي فئه عمريه اي مقاس يعني سن سنه سنتين عشرة اكثر اقل زي ما احنا حابين هنشوف جدول مقاسات الطواقي وجدول مقاسات الصدر المربع وعلى اساس دوت بناخد من جدول مقاسات الطواقي دوران الراس تمام يا بنات وبناخد من مقاسات بقى الصدر المربع كل المقاسات الخاصه بالصدر المربع يعني باخد الزاويه وباخد طبعا البدايه وباخد النصف دوران الصدر وكل حاجه موجوده عندنا في فيديو الخاص بمقاسات الصدر المربع والفيديو الخاص بمقاسات الصدر المربع وفيديو كمان مقاسات الطواقي موجود عندنا على القناه وان شاء الله هحط لكم اللينك بتاعه واتمنى يا رب ان هو ينول اعجبكم وطبعا الطريقه سهله جدا وبسيطه انك يعني بتاخدي دوران لو حتى مش هتدخلي على الفيديوهات دي هتاخدي دوران الراس بالكامل وتشتغلي سلاسل البدايه على الاساس دوت والتقسيمه بتاعتك العدد اللي هيطلع لك من السلاسل اقسميه على أربعة طيب وكل مجموعة منهم أو كل زاوية منهم بتاخد إيه العدد اللي يطلع لك من القسمة على أربعة طيب يا رندا لو أنا حابة أن أنا أعمل فستان مفتوح زي ما هنعمل النهاردة بتاخدي العدد تقسميه على أربعة وتاخدي جزء منهم يعني مثلا أنا عندي العدد بعد ما قسمت مثلا على أربعة يطلع لي 13 إيه غرزة سلسلة لكل جانب من الأربع جوانب هاخد بقى ال 13 دول واحده من ال 13 دول هاخد ال 13 هشيل منهم غرزه للزاويه وهقسم الباقي على اتنين يعني عندي ستة و6 ال 12 هقسمهم على اتنين يبقى عندي ست غرز في الاول وست غرز في الاخر بشتغل ست غرز واعمل زاويه وارجع اشتغل 12 واعمل زاويه 12 اعمل زاويه 12 اعمل زاويه ثلاث مرات بشتغل ال 12 واعمل زاويه وارجع اكمل الست ايه غرز الباقي بسم الله الرحمن الرحيم هشتغل باللون اللي هو زي ما احنا شايفينه اللون الزيتي ممكن تشتغلي بالاخضر ممكن اي درجه قريبه من الاخضرات وطبعا لو حابه انك تنفذي الفستان باي مجموعه من الالوان زي ما انت عاوز هسيب مسافه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء بدخل داخل الحلقه الف الخيط واخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقده البدايه بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه هنبتدي نشتغل ستة غرزه سلسله واحد اتنين تلاتة أربعة وبشتغل السلسلة زي بنات بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف خيط وأخرج منها كده خمسة ستة دي كده المجموعة اللي هي عندي الجزء نص المجموعة الأولى هبتدي أشتغل سلسلة كده رقم سبعة وأبتدي بقى إيه أجيب الماركر عندي هنا وأبتدي أحدد أماكن الزوايا عرفنا بنحدد أماكن الزوايا إزاي بجيب الرقم اللي هشتغل عليه والرقم ده جبته منين من مقاس دوران الرأس بقيس مقاس دوران الرأس واشتغل سلاسل على قده واقسم الرقم على أربعة والرقم اللي طلع لي اخدت من منه زاوية او جانب من الجوانب وقسمته على اتنين طبعا والرقم الفردي كان مكان الزاوية عندي كده عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهنا دي عندي الماركر في الغرزة رقم سبعة هبتدي بعد كده اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر ورقم 13 بشتغل فيها ايه هنضيف ليها ماركر تاني بكر واحد كده صح اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر ورقم تلاتاشر تاني برجع اضيف ماركر كمان تلاتاشر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر وفي تلاتاشر هبتدي اضيف ماركر انا اشتغلت كده بصوا نص جزء وكده جزء 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 وبعد كده هشتغل 
ستة غرزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بالشكل ده زي ما احنا ايه شايفين كده انا عندي بصوا اهو لو انا ربعت المكان عندي اهو بصوا خلاص الشكل في الاول او الجزء بتاع التقسيمة بتاعتي خلاص اتقسمت عندي ست غرز هنا هيكونوا هنا وستة هيكونوا هنا وعندي هنا اتناشر 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 تمام بمنات الفتحة بقى هتخليها من ورا او من قدام ده على حسب الموديل اللي انت حابة تشتغلي احنا هنخليها النهاردة من ورا يبقى عندي هنا ده الصدر عندي هنا كم وهنا كم وده طبعا ايه ظهر الفستان بسم الله الرحمن الرحيم في البداية ببتدي اشتغل واحد اتنين سلسلة وبعتبرهم بس ايه يا بنات مجرد سلاسل ارتفاع وابتدي اروح لسلسلة رقم تلاتة اللي هي اول واحدة من الستة ابتدي اشتغل العمود بلفة ازاي بشتغل العمود بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين هدخل في الحلقة الخلفية من السلسلة الف الخيط واخرج معانا تلات حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج منها بالشكل ده بكمل على كل غرزة تقابلني غرزة عمود بلفة واحد لغاية ما بوصل لي الماركر الاول عندي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طيب في سؤال لو انا يا رندا طلع العدد عندي مش فردي زي ما انت كنت مقسمة كده انا كنت مقسمة تلتاشر غرزة لكل جانب تمام لو طلع العدد عندي ايه آه زوجي او مش ينفع الاسم طبعا على العدد اربعة مفيش اي مشكلة يا تزودي رقم يا تقللي رقم لغاية ما توصلي لرقم يقبل الاسم ايه على اربعة وبعد كده بتزودي الاربع غر... الاربع زوايا اللي انت هتشتغلي عليه تمام مفيش اي مشكلة يعني الحل بسيط جدا كده وصلنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تمام كده وصلت بقى للزاوية هشيل بقى الماركر بتاعي وانا خلاص مش محتاجاه بالشكل ده داخل الفراغ دوت هبتدي ادخل بدخل فين في الحلقه الخلفيه لا باخد الحلقه الخلفيه مع المطب اللي في الخلف واشتغل عمود سلسله عمود او عمودين سلسلتين عمودين بس علشان دوت مقاس صغير زي ما احنا شايفين فهكتفي اني اشتغل عمود سلسله واحده كمان مره في نفس الفراغ عمود بلفه ايه كمان يبقى انا كده كونت اول زاويه ليا هبتدي ارجع اشتغل على ال12 سلسله 12 عمود لغايه ما بوصل للزاويه عمود 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 في الزاوية بشتغل عمود سلسلة عمود وهكذا أعمدة في الزاوية عمود سلسلة عمود أعمدة في الزاوية عمود سلسلة عمود في النهاية بيقابلني ستة عمود بلفة بشتغل فوقيهم ستة عمود بلفة هكمل لغاية ما أوصل للزاوية دي وأرجع لكم زي ما احنا شايفين كده وصلت للزاوية هشيل بقى الماركر اشتغلت على كل الغرز اللي قابلتني كل واحدة فيهم عمود داخل الزاوية باخد منها حلقتين واشتغل عمود سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ عمود وبكرر دوت بقى لغاية ما بوصل لآخر ستة سلسلة بشتغل فوقيهم ايه ستة عمود بلا فبصوا الشكل عندي خلاص ابتدى يتحول لشكل مربع تلقائي من تلقاء نفسه خلاص عشان الزوايا اللي احنا اضفناه هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني بعد خلاص ما خلصت اخر ستة غرزة عمود بلفة بالشكل ده خلاص الشكل المربع بتاعنا اتكون ومش محتاجين خلاص للماركر مرة تانية شكرا للماركر بنشيله خلاص وبنبتدي نكمل شغلنا المرحلة اللي جاية ببتدي بقى اشتغل ان انا بعمل تزايد على الصدر المربع دوت لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا عاوزة بالنسبة طبعا لمقاس سن من يوم لتلات شهور بيكون عندي انا بوصل لغاية ما اوصل ان بنقيس من اول المكان ده في مكان اي زاوية منهم من اول المكان اللي فوق لغاية ما اوصل لاخر الزاوية بيكون معايا من تمانية ونص لتسعة سنتي يعني ابتدي من تمانية سنتي لتسعة سنتي بتقيسي من اول الزاوية للاخر بتوصلي لتسعة سنتي وطبعا نصف دوران الصدر اللي هو مش الدوران كامل لأ النصف بس اللي هو الوش بس او الظهر بس بتقيسي بيكون عندك من 19 ل 20 سنتي ايهما اقرب لو وصلتي مثلا للزاويه بتاعتك بس اهم حاجه عندي يا بنات انك توصلي في الزاويه ان هي اللي تكون من 8.5 ل 9 سنتي يعني تبتدي من 8 ل 9 سنتي 
حتى لو ما وصلتيش لل20 سم في الجنب لو وصلتي 9 سم او 8 8.5 سم او 9 سم مش هعمل تزايد تاني وهبتدي بقى ازود عدد سلاسل تحت القبط عشان اكمل المكان اللي ايه بيكون ناقص لي عند ال20 سم يعني لو ما وصلش نصف دوران الصدر ال20 سم مش مهم انا الاهم عندي ان الزاويه نفسها توصل اخر حاجه عندك توصل لها تكون 9 سم هبتدي ارتفع سلسلتين ودايما هيكونوا مجرد سلاسل ارتفاع هلف شغل الناحيه الثانيه وطبعا عشان دول سلاسل ارتفاع فبالتالي بشتغل في الفراغ الاول هبتدي اشتغل فوق كل غرزه منهم عمود بلفه واحد كده واحد بشتغل فين يا بنات في الفراغ الصغير اللي بيكون فوق كل غرزه بيكون تحت حرف ال في ضلعين ضلع امامي وضلع خلفي حلقه اماميه وحلقه خلفيه اثنين ثلاثة بنكمل أربعة خمسة ستة طيب هنا هيقابلني عمود هنا طب العمود ده جه منين العمود اللي كنت بشتغل في الزاوية تحت ما ننساش بشتغله من ضمن المجموعة دي يعني باخد اللي على اليمين اللي هو طبعا بيكون متلاصق او ملاصق للمجموعه هنا بيكون واحد منهم فبيزود لي العدد اصبح العدد معايا كام انا تحت كان عندي ستة اصبح العدد معايا في السطر ده سبعة غرزه تمام بالاضافه لغرز الزاويه هيكون معايا عندي هنا تمانية غرزه يعني انا كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه اللي انا طبعا كنت بشتغل في الزاويه تحت هنا فوق السلسله بشتغل عمود سلسلة علشان اكون فوقيها بقى زاوية جديدة كمان في نفس السلسلة عمود بالشكل ده يبقى عندي الزاوية بيبقى فيها عمودين عمود منه بيجي للمجموعة دي بيزود لي العدد فيها وعمود تاني بيروح للمجموعة دي ويزود لي العدد فيها طيب هوريكم حاجة تانية هنا بقى المجموعة الكاملة هنا اللي فيها 12 عمود بتكون ما بين زاويتين اذا انا باخد من هنا عمود وباخد من هنا عمود يعني انا لو تحت عندي 12 هاخد من هنا عمود وهنا عمود هيكون عندي 14 تمام يا بنات بالاضافه طبعا ايه للغرز اللي بتكون في الزاويه فوق وابتدي اشتغل تاني على كل عمود يقابلني عمود كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر وعندي هي الزاوية عفوا يا بنات رجعت لكم تاني هنا كنا وصلنا للعدد بسم الله انا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احتاشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر احنا اتفقنا هنكون السطر ده 14 ليه لان كان عندي تحت 12 واخدت من الزاويه اللي تحت من هنا واحد ومن هنا واحد بقى زاد العدد معايا 2 بقى 14 وابتدي اشتغل داخل السلسله عمود سلسله كمان مره في نفس الفراغ عمود يبقى عندي 14 بالاضافه لعمود وعمود بقى معانا 16 نبتدي نعد كده من بعد السلسله 1 2 3 4 5 6 سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر وهتبصوا تلاقوا كل مجموعة بتاخد من كل زاوية عمود بلفة من كل جانب المجموعة دي اخدت من هنا عمود واحد بس لان المجموعة الاخيرة بردك الستة الباقيين هياخدوا من الزاوية دي عمود يبقى عندي المجموعتين مع بعض هيكونوا واخدين عمود وعمود من الجهتين يعني متساويين ما بينهم وبين كل المجموعات اللي بتقابلني هبتدي بقى اقرر ان بشتغل عمود 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 لغايه ما بوصل للسلسله بشتغل في السلسله عمود سلسله عمود وهكذا في كل زاويه يعني فوق كل عمود بشتغل عمود وفي كل زاويه بشتغل عمود سلسله عمود وارجع اشتغل بقيه الاعمده الباقيه هكمل وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض 
راجع لكم تاني ولسه طبعا مستمرين في التزايد لغايه ما اوصل للمقاس من 8 8 ونص 9 سم في مقاس الزاويه واحد اتنين سلسله وبعتبرها ارتفاع مش اكتر يعني بعتبرهاش من العدد معايا ولي في شغل الناحيه الثانيه وابتدي اشتغل على كل غرزه تقابلني بما فيهم الغرزه الاولى غرزه عمود بلفه واحده لغايه ما بوصل لسلسله الزاويه يبقى كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه والتامنه اللي كانت عندي في الزاويه تحت وصلت بقى للسلسله بشتغل فيها عمود سلسله كمان في نفس الفراغ عمود وبكرر زي ما احنا طبعا اشتغلنا تحت يا بنات بشتغل عمود 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 لغايه ما بوصل للسلسله بشتغل عمود سلسله عمود وهكذا لغايه ما بوصل ايه لنهايه السطر زي ما احنا شايفين خلاص اهو الشكل بتاعي ابتدى يتكون هكمل لغايه ما اوصل 9 سم وارجع رجعت لكم تاني وبكده خلاص وصلت للمقاس اللي انا عاوزاه انا اشتغلت واحد اتنين تلاته اربعه خمسه والمقاس عندي من المكان ده للمكان ده تسعه سنتي وصل معايا بالظبط تسعه سنتي يعني مش تمانيه ونص او تمانيه وهنا من هنا لهنا جه معايا تسعتاشر سنتي فمش مشكله انه يوصل للعشرين مفيش اي مشاكل انا عندي كده كده ده بيبي حديث الولاده فمش محتاجه اوصل للعشرين ولا حاجه واحنا قلنا من تسعتاشر للعشرين زي ما احنا شايفين في المرحله اللي جايه نبتدي نشتغل ازاي في المرحلة دي بس الأول يا بنات الجزء اللي عندي فوق ده خلاص نحط فيه الماركر هبتدي بقى أقفل الفستان خلاص أنا مش محتاجة فتحة أكبر من كده للفستان أو البلوفر هروح لأول غرزة اشتغلتها هنا ابتدي اسحب غرزة منزلقة مكان غرزة المنزلقة ده يا بنات ممكن تشتغلي فوقيه عمود بلفة وممكن ما تشتغليش فوقيه حاجة خالص وتتجاهلي هبتدي ارتفاع سلسلتين ويكون مجرد سلاسل ارتفاع وابتدي اشتغل على كل عمود يقابلني عمود بلفه واحد عمود 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 لغايه ما بوصل لسلسله الزاويه بكده بكون وصلت خلاص للاعمده اللي قبل الزاويه هنا وصلت للسلسله اللي فيها الزاويه هشتغل هنا عمود فوق السلسله ومش هشتغل على الاعمده دي هروح فين بقى يا بنات شايفين الزاويه اللي جايه على طول بسيب كل الاعمده دي واجيب الزاويه على الزاويه بالشكل ده وفي ظهر الشغل باجي على السلسله اللي هنا في الزاويه الثانيه واشتغل عليها عمود بلفه واحد اصبح انا قفلت ايه المكان اللي عندي ايه تحت القبط كده يا بنات زي ما احنا شايفين وابتدي بقى الاعمده اللي هتقابلني اللي عندي هنا فاشتغل على كل عمود عمود بلفه واحد لغاية ما بوصل بردك لغاية فين لغاية ما اوصل للزاوية بشتغل فيها زي الزاوية دي بالظبط هكمل لغاية ما اوصل للزاوية وارجع لكم كده اشتغلت عمود 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 لغاية ما وصلت لايه للسلسلة اللي فيه وسط الزاوية بشتغل فوقيها عمود وهبتدي اسيب بقى المجموعة دي كلها من الاعمدة واجيب الزاوية التانية عليها اهي زي ما احنا شايفين على الظهر كده ابتدي اشتغل داخل الزاوية عمود بلفة واحد وبعد كده هبتدي اشتغل على كل عمود 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 يقابلني لغاية ما بوصل لنفس المكان اللي انا ابتديت منه زي ما احنا شايفين اشتغلت على كل الاعمدة اللي قابلتني عمود لغاية ما وصلت لاخر عمود مكان اللي منزلقة مش هعتبره فراغ وهشتغل منزلقة على طول في نفس المكان وهيكون ده طبعا مكان التقفيل بالنسبة لي زي ما احنا شايفين لكن مكان التقفيل مش هيكون واضح بالاضافه طبعا لايه آه السبب عشان خاطر احنا اضفنا السلسلتين اللي احنا عملناهم دول السلسلتين الارتفاع بيكونوا طبعا بيشغلوا المكان دوت فما بيكونش عندك باين اي فراغات زي ما انت شايفه هبتدي بقى السطر اللي جاي بصوا خلاص انا عندي ايه شكل دائري الغرز عندي خلاص اهي بصوا كلها غرز طبيعي حرف في طبيعي حتى كمان عند الزوايا هنا انا عندي ايه كل غرزه فيها حرف في واحد بس بالتالي ببتدي اشتغل احنا كده اشتغلنا سطر في الجزء ده هشتغل كمان اربع سطور بنفس الطريقه بس المره دي بقى انا برتفع سلسلتين وبشتغل على كل عمود عمود يقابلني بالشكل دوت بمشي واحد 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 هنا هيقابلني طبعا الزاويه هتلاقي هنا العمود دوت حرف الفي ليه اهو والعمود ده حرف الفي ليه اهو فبمشي طبيعي 
لغاية ما بلف الدوران بتاعي كله واوصل تاني لنفس المكان بقفل بمنزلقة وارتفع سلسلتين والف كده كمان اربع سطور بالاضافة للسطر دوت يعني انا عندي كده عفوا ثلاث سطور بالاضافة للسطر دوت وارجع لكم تاني بحيث يكون انا عندي هنا اشتغلت خمس سطور لغاية ما وصلت للمقاس اللي انا محتاجاه وخمس سطور كمان عشان نوصل لمنتصف الوسط بتاع الفستان بتاعنا رجعت لكم تاني وكده هكون خلاص خلصت زي ما احنا شايفين الخمس سطور قبل ما ابتدي اكمل الجزئية دي عايزين بس نعمل مع بعض حاجة عايزة ابتدي اعمل الاطار الاخير بالنسبة طبعا للجزء اللي فوق فيه المكان ايه اللي هنا هاجي هنا على الغرز دي انا طبعا عملت عقدة بداية هرجع تاني معلش نعيدها مع بعض بلف الخيط حلقة على الهواء واقفل عقدة بداية هسحب انا معي كده حلقة على الابرة هبتدي ادخل في الفراغات اللي عندي هنا فوق نفس عدد الغرز اللي عندي بدخل هجيب معايا الخيط ده هنا كده واسحب الخيط واخرج كده عندي على الابره حلقتين هلف الخيط واخرج منه كده انا اشتغلت اول غرزه حشو على الطاير هبتدي فوق كل غرزه بدخل واشغل غرزه حشو بالشكل ده عندي على الابره حلقه بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا على الابره حلقتين بلف الخيط واخرج منه وبمشي على كل غرزه تقابلني بغرزه حشو ايه واحده هنا عندي مكان الزاوية المكان اللي فيه غرزة الزاوية دي يا بنات مش هشتغل هتجاهله يعني مش هشتغل فيها هروح للمكان اللي بعده على طول ابتدي اشتغل الغرزة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده دي انا عندي هنا اول غرزة الغرزة اللي بعدها اهي واللي بعدها واللي بعدها لغاية ما بوصل لمكان الزاوية هنا ما بشتغلهاش وبكمل لغاية ما بوصل ايه بنفس الطريقة يعني في كل زاوية ما بشتغلش الغرزة اللي فوقيها بشتغل على كل الغرز لغاية ما اوصل تاني لبداية الشغل بتاعي رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص احنا لفينا على الصدر كله من فوق بنفس الطريقة اذا حابين المكان ده يفضل بنفس اللون هتعملي الجزء اللي انت هتشغليه هنا وهنا بنفس اللون اللي هو اللون الزيتي لكن لو هتشغلي معانا باللون الاصفر زينا كده زي ما انا هشغل معاكم النهاردة ابتدي في المكان ده زي ما احنا شايفين انا هنا عاوزة اعمل ايه يا بنات عايزة اعمل عروة هرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة او نشوف كده العروة هتكون كافية للزرار لا خليهم اربعة سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ اللي انا اشتغلت فيه الاخير بشتغل غرزة حشوة تانية انا كده عملت ايه مكان للازرار اللي بتكون عندي في الجهة التانية اهي زي ما احنا شايفين بالشكل ده وابتدي اشتغل بقى على الاعمدة كل عمود بالعرض كده بشتغل عليه واحد اتنين والعمود اللي بعده واحد اتنين بسم الله الرحمن الرحيم نعمل كمان هنا عروة بشتغل عمود واحد اتنين تلاتة اربعة وفي نفس الفراغ تاني اتنين اهو بصوا اماكن الازرار بتاعتي اللي هنركبها في الجهة التانية هتكون في المكان ده بنات حاسة ان الاربع سلاسل كتير خليهم تلاتة حاساهم قليلين زوديهم يعني زي ما انت حب وكمل بقى حشو حشو على كل عمود بصوا بقى المكان اللي عندي تحت هنا هدخل هنا اشغل هنا حشو ومش هسحب الحلقه بتاعتها وفي المنتصف هنا هدخل اشغل حشو وبرضك مش هسحب الحلقه بتاعتها وهدخل هنا اسحب الخيط واخرج يبقى كده الثلاث غرز دول مع بعض معايا اربع حلقات سحبتهم كلهم مع بعض في حلقه واحده زي ما احنا شايفين بالشكل ده هيكون المكان معايا اهو بصوا مجموع كده كده مع بعضه ومفيش ايه عندي اي فراغات بس وبكمل بقى حشو تانية واروح للغرز السطر اللي بعده حشو حشو واللي بعده حشو حشو وهكذا حشو حشو انا ما عنديش هنا عراوي انا كده كده ده هيكون مكان الازرار حشو حشو وهنا باجي عند اخر غرزة بشتغل فيها حشو تانية وبدخل بقى في اول غرزة اشتغلتها اسحب الخيط واخرج بصوا بيكون طبعا الشكل عندي كده ودي بتيجي على دي وهنا بركب مكان الازرار هنا بيكون في زرار وهنا عندي فوق خالص بيكون في زرار زي ما احنا شايفين ممكن حتى الازرار تعمليها باللون الاصفر او باللون الزيتي زي ما انت حابه بيكون ده طبعا الشكل عندي زي ما احنا شايفين وهنا طبعا زي ما اتفقنا مع بعض ده مكان الازرار اللي بنركبه من هنا وهنا اعتقد اني مش محتاجه تركيبي اكتر من كده بس في المرحله دي خلاص 
ببتدي اسحب الحلقه كده اسيب مسافه من الخيط وابتدي بقى الخيط دوت الزياده هبتدي اسحبه معايا من تحت الشغل مره من هنا رايح ومره ادخل من الناحيه الثانيه جاي وافضل رايح جاي رايح جاي رايح جاي لغايه ما بخفي الخيط ده كله معايا خلاص بقى الشكل الشكل الشغل بتاعي بالشكل ده هبتدي بقى اركب الماركر بتاعي مكان الازرق زي ما احنا شايفين طيب عشان نضيع وقت بقى في تنظيف الشغل هنروح نكمل بقيه الفستان بتاعنا هنا انا عندي دلوقتي وصلت لاخر غرزه وابتدي اضيف اللون الاصفر في المكان ده برضه هدخل الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج معايا هنا ثلاث حلقات زي اي عمود بلفه بلف الخيط واخرج من حلقتين واخر حلقتين هسيب الخيط ده وابتدي اجيب الخيط الاصفر بردك بقى في العقده الذاتيه وبسحبه من تحت الحلقتين الباقيين عندي على الابره الخيط اللي انا بشتغل بيه اللي كان زيتي بسحب الخيط عشان الغرزه بتاعتي هنا ما تكونش واسعه وتورور معاكي ويكون شكلها وحش بدخل بقى في اول غرزه كنت شغلاها في السطر وبحط معايا كمان الخيوط اللي انا مش بشتغل بيها اللي هو اول بدايه الخيط الاصفر والخيط اللي هو الزيتي اللي انا مش بشتغل بيه خلاص هخلي الخيط الزيتي في نفس المكان هنا مش ايه مش ه... يعني ه... مش هسحبه معايا لان هبتدي اسحبه تاني بعد ثلاث سطور هنشتغلهم بغرزه الحشو فبالتالي هسيب الخيط الزيتي هنا وابتدي اسحب الخيط ده هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وفي نفس الفراغ بدخل بس ايه نأكد على الخيط الزيتي نشتغل عليه كمان مرة واحدة بس اهو غرزة حشو بعد كده هسيبه في المكان ده مفيش اي مشكلة فوق كل غرزة بتقابلني بشغل غرزة حشو واحدة وان سنجل كروشيه في كل الفراغات اللي بتقابلني رايح جاي رايح جاي خلاص بصوا داير داير لغاية ما بوصل لي المكان عندي هنا في 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 الغرزه الاولى اللي احنا اشتغلناها بدخل اقفل فوقيها بغرزه منزلقه وارتفع سلسله طيب هكمل عشان ما تتلخبطوش معايا البنات المبتدئات هكمل بقى غرزه حشو على كل السطر لغايه ما اوصل لبدايه السطر تاني وارجع لكم كده بكون وصلت خلاص لاخر غرزه عندي واشتغلتها بدخل فوق اول غرزه اشتغلتها وبقفل بغرزه منزلقه سليب ستيتش وبعد كده تاني برجع بارتفع سلسله وفي نفس الفراغ هو هو اشتغل غرزه حشو وفوق كل غرزه حشو بتقابلني غرزه حشو لغايه ما بوصل لنهايه السطر اقفل بالمنزلقه وارتفع سلسله واشتغل كمان سطر يبقى عندي ثلاث سطور بغرز الحشو هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني احنا كده في السطر رقم تلاتة في خطوه مهمه بس لازم نكون مع بعض فيها شايفين انا هنا علمت على سبع غرز في المنتصف انا ما عدتش يعني من هنا ومن هنا لكن بالنظر كده جبت السبع غرز اللي في المنتصف حطيت عليهم ايه يعني اول السبع كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة حطيت الماركر التاني نبتدي نشتغل بقية الحشو بتاعنا لغاية ما اوصل لاول ماركر بفضل حشو 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 على كل الغرز اللي تقابلني لغاية ما هوصل لمكان الماركر في وش الفستان وصلت الماركر اللي بيخبط في الترابيزة ده بعتذر عليه طبعا هنا وصلت للماركر الاول هبتدي اشيله ده مش محتاجة احطه تاني لاني في السطور اللي جاي هبتدي اشتغل بشكل طبيعي الغرزة الأولى هشتغلها نصف عمود ازاي بشتغلها بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف لفة واحدة أصبح معايا حلقتين بدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج معايا الإبرة تلات حلقات هلف الخيط وأخرج منهم واحد اتنين تلاتة ده نصف عمود الغرزة اللي جاية هتكون عمود بلفة واحدة الغرزة اللي بعدها عمود بلفة واحدة الغرزة اللي جاية هيكون عمود باتنين لفة بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف واحد اتنين لأنه عمود باتنين لفة معنى إني ألف الخيط على الإبرة مرتين اصبح معايا ثلاث حلقات بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معانا اربع حلقات على الابر هلف الخيط واخرج من اثنين بقى ثلاثة هلف الخيط واخرج من اثنين بقى اثنين هلف الخيط واخرج منهم هرجع تاني عمود 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 وشكرا للماركر رقم اثنين ببتدي اشتغل في اخر غرزة مكان الماركر غرزة نصف عمود زي ما احنا شايفين وده المقصود طبعا ان الفستان بتاعي من الجزئيه دي يكون جاي بشكل الهرمي ده بعد كده هكمل حشو 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 بقى لغايه ما بوصل لتاني من نفس المكان اللي ابتديت منه هكمل وارجع لكم 
كده بكون وصلت لاخر غرزة عندي هنا هبتدي بقى اغير اللون تاني لنفس اللون الفستان بدخل اسحب الخيط واخرج معانا حلقتين هسيب اللون الاصفر خلاص ابتدي اسحب اللون الاساسي للفستان انا اساسا ما قصتوش وكنت سايباه في نفس الفراغ تمام وده طبعا اللي احنا ايه دي الخطوة اللي انا كنت عشانها بس لازم اشد الخيط كويس عشان ما يطلعش عندي اي فراغات وبدخل فوق اول غرزة اشتغلتها وخلي معايا كمان الخيط الاصفر لاني خلاص مش محتاجاه هقفل بغرزة منزلقة وارتفع بقى سلسلتين وهبتدي اشتغل غرزة عمود بلفة تاني هرجع تاني لغرزة العمود بلفة بس المرة دي مش هشتغل فوق كل فراغ هشتغل مرتين يعني هشتغل تزايد انكريز فوق كل غرزة بشتغل اتنين عمود بلفة هبتدي واحد كمان مرة في نفس الفراغ انكريز تزايد اتنين وهكذا كل غرزة بتقابلني يا بنات بشتغل فوقيها غرزة عمود اه اتنين غرزة عمود بلفة الخيط الاصفر بشتغل عليه لغاية ما اوصل لنهاية السطر وبعد كده ببتدي اقص كده واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين تاني الغرزة اللي بعدها واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين وهكذا واحد اتنين وهكذا بكمل على السطر كله انكريز تزايد على كل غرزة بشتغل مرتين هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وطبعا نتيجة التزايد اللي عملناه ان بتحصل الكشكشة في الفستان ان طبعا بيزيد الحجم معايا بيتضاعف عدد الغرز والجزئيه دي هتبصوا تلاقوها نازله بالشكل ده زي حزام فيونا بالظبط بطريقه سهله وبسيطه لكن الموديل جميل جدا وعجبني وحبيت نطبقه مع بعض وزي ما قلت لكم تقدروا تغيروا في الالوان زي ما انتم عاوزين في المرحله اللي جايه هبتدي بقى خلاص اكمل لغايه ما اوصل لنهايه الفستان ابتدي اقفل بمنزلقه في نفس المكان اللي انا ابتديت فيه طبعا بدايه السطر بتاعي هبتدي اشتغل على السطر ده كمان 11 سطر بنفس العدد بقى اللي احنا ايه زودناه يعني على كل غرزة بشتغل غرزة زيها سلسلتين وعلى كل عمود بشتغل عمود واحد بس خلاص ما فيش تزايد تاني لو عاوزة كشكشة بقى هتعملي تزايد تاني بس مش على كل الغرز يعني كل مثلا اربع او خمس غرز بتشتغلي غرزتين لكن بصراحة هو كده التزايد كفاية جدا بصوا خلاص هو مكشكش ومورور زي ما احنا عاوزين مش محتاجين اكتر من كده بشتغل بقى غرزة على كل غرزة لغاية ما بوصل لنهاية السطر غرزة واحدة بس على كل غرزة بشتغل بالسط بنفس عدد السطر اللي بنشتغله دوت كمان السطر يعني بنشتغل السطر ده وبعد منه كمان عشر سطور بحيث يكون عندي عدد السطور في الجزء اللي تحت من الفستان اتناشر غرز اتناشر سطر بغرزة العمود بلفة هكمل وارجع لكم نكمل الأكمام مع بعض رجعت لكم تاني بكده خلاص بيكون الفستان خلاص خلص لو هتعمليه فستان صيفي بنكتفي بهذا القدر وبيكون الفستان قدامنا زي ما احنا شايفين قد ايه جميل ومميز ومليان كرانيش وحلو كده زي ما احنا شايفين طيب نبتدي نعمل الاكمام احنا في مرحلة الشتاء وطبعا محتاجين وموديل عامة الفستان هو باكمام تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم بنبتدي الفستان بنبتدي الاكمام زي ما احنا شايفين من الجزء اللي تحت عندي هنا طيب في بنات لما بتيجي تعمل الصدر المربع معلومه بس ايه انا نسيت اقولها واحنا بنشغل الجزء دوت السطر اللي هو الاول من الجزء دول المفروض كنت اقولها بس عفوا سامحوني ان انا ما قلتهاش لان المقاس عندي مظبوط فما استدعاش الامر ان احنا نقولها طيب في بنات ما بيوصلش ما بيوصلش معاها المكان دوت مثلا لل20 سم او لنصف دوران الصدر للطفله او للطفله لو بتعملي بلوفر فبيكون ناقص سم مثلا او 2 سم ما تزوديش في السطور اللي هي عندك فوق في الزاوية يعني اشتغلي عدد السطور الزاوية لغاية ما توصلي للمقاس الخاص بالزاوية وطبعا زي ما قلت لكم ان مقاسات الصدر المربع بالنسبة للزاوية كل طبعا المقاسات الخاصة بالصدر المربع موجودة عندنا في فيديو على القناة هنعمل ايه طيب يا رندا لو انا عندي نصف دوران الصدر ما وصلش للحجم المناسب مع اني عدد الزاوية او مقاسات الزاوية وصلت للمقاس اللي انا محتاجة هنعمل حاجة واحدة بس انا لما كنت باجي اشتغل كنت باجي اشتغل لغايه فين اشتغلت لغايه السلسله اللي في الزاويه هنا تمام يعني اشتغلت عمود 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 ولغايه ما وصلت ايه للسلسله اللي في الزاويه اشتغلت عمود بعد ما بشتغل العمود دوت بشتغل كمان سلسلتين ثلاثه لغايه ما يعني مثلا لو ناقصني 2 سم انا عندي السم بيكون حوالي ارتفاع عمود بلفه يعني ثلاث سلاسل السم بيكون تقريبا ثلاث سلاسل لو ناقص عندي 2 سم هقسمهم على الابطين الابط اللي على اليمين واللي على اليسار يعني سم هنا 
سنتي هنا فبشتغل هنا بعد العمود ده ثلاث سلاسل واروح على طول اشتغل في العمود دوت زي ما احنا اشتغلنا بالظبط يعني الفرق بينه وبين الطريقه اللي انا اشتغلت بيها انك بعد ما بتشتغلي العمود اللي هنا بتشتغلي ثلاث سلاسل وبعد كده تروحي تشتغلي العمود اللي هناك وبنفس الطريقه بردك في الزاويه هنا بعمل نفس الطريقه تمام يا بنات يعني ما فيهاش اي مشكله اهم حاجه عندك بس انك المكان بتاع الزاويه ده هو اللي يوصل للمقاس المظبوط عندك بقفل عقدة بداية في المكان دوت وابتدي بقى ايه تحت عندي في المنتصف هنا هلف الخيط على الابرة واشوف الفراغ اللي عندي في المنتصف اهو بدخل من هنا الف الخيط واخرج خيط البداية اخليه معي هنا ايه في, ده في ظهر الشغل اشتغل عليه <تصفيق> عفوا عندي على الابرة ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين بقى اتنين هلف خيط واخرج منه كده بكون اشتغلت عمود بلفه بس ايه طاير كده يعني من غير ما ارتفع سلاسل ولا حاجه زي ما احنا شايفين انا هنا عندي عرض عمود هشتغل عليه عمود اتنين وعندي هنا مكان الزاويه بشتغل فيها عمود وهبتدي بقى الاقي الغرز بتاعتي بشتغل عليها بشكل طبيعي غرزة فوق كل غرزة تقابلني انا هنا عندي حروف للحرف الفي لكل غرزة لغاية ما اوصل للجزء ده كده بكون وصلت للمكان عندي هنا اهو اللي بيكون عندي في الزاوية بشتغل هنا ده اخر عمود اهو وفوق الزاوية هنا بشتغل عمود املي الفراغات بتاعتك بحيث ان يكون مفيش تحت القبط عندك اي فراغات عندي هنا العمود ده بالعرض بشتغل عليه واحد اتنين وبكده بكون وصلت ايه للمكان عندي اللي انا ابتديت فيه بقفل فيه خلاص بقى فوق حرف الفي بغرزة منزلقة المكان عندي هنا مفيش اي فراغات زي ما احنا شايفين او حاسة ان انت عايز تشتغلي هنا تاني عمود اشتغلي ما عنديش اي مشكلة اهو قبل ما برجع قبل ما بقفل بمنزلقة اشتغل هنا اتنين عمود واحد اتنين املي كل الفراغات بتاعتك طب هتقولوا لي عدد الغرز بيزيد يا رندا هنشوف دلوقتي هنعمل ايه تستعجلوش علي هقفل بمنزلقة بالشكل ده طيب انا كده خلاص قفلت ايه مكان الكم بس الكم كده واسع خالص وبداية مكان الايد بتاعة الطفل من هنا لغاية تحت خلاص انا مش محتاجة كل العدد دوت طيب هعمل ايه تعالوا نشوف هنعمل ايه هرتفع سلسلتين وهبتدي اشتغل تناقص على الجزئية دي بصوا اهي هاخد الجزئية دي كلها ايا كان بقى عدد الغرز فيها انا كنت بشتغل عدد غرز وما بعدش انا بقى دلوقتي هعمل ايه الغرزة الاولى هشتغل هت هلف الخيط على الابره انا معايا حلقه هلف الخيط هدخل اسحب الخيط واخرج هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه بتاعتي هلف الخيط تاني وادخل في الغرزه اللي وراها اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الغرزه بتاعتها تالت مره بلف الخيط بدخل اسحب الخيط واخرج هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه بتاعتها اصبح معايا ثلاث حلقات للتلات اعمده والحلقه الاساسيه هلف الخيط واخرج منهم هم الثلاثه لما هاجي اشتغلهم فوق هيكونوا بحرف في واحد يعني بقوا غرزه واحده وهنا بردك الثلاث غرز اللي في الاخر واحد اتنين تلاته بعمل فيهم تناقص بنفس الطريقه طيب حاسين ان انتم محتاجين تعملوا تناقص تاني لسه تعالوا نعمل كمان تناقص في غرزتين واحد اتنين ونقفل الغرزه دي كمان يبقى انا عندي دي واحد اتنين وبشتغل غرز لغايه ما بوصل لي الخمسه اللي في الاخر عمود بقى على كل غرزه تقابلني عمود 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 لغاية ما بوصل لآخر خمس غرز وصلنا لآخر خمس غرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اول اتنين هاخدهم مع بعض زي ما عملت هنا بعمل في الجهة التانية بالظبط واحد وخلي الحلقة على الابرة الف الخيط بدخل اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الحلقة على الابرة كده معي تلات حلقات الف الخيط واخرج منهم كلهم المجموعة اللي جاية مكونة من تلاتة عمود مع بعض بلف الخيط بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج الف الخيط واسحب من حلقتين وخلي الحلقة الاخيرة هلف الخيط هدخل هسحب الخيط واخرج والف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيرة هلف الخيط للمرة الاخيرة التالتة اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيرة معايا اربع حلقات على الابرة الف الخيط واخرج منهم هما الاربعة هنروح بقى نقفل فوق اول غرزة اشتغلناها اللي هي بتجمع لي تلات غرز مع بعض ده حرف الفي ليها اهو نقفل فوقيها بغرزة منزلقة بصوا بقى الكم بقى قد ايه اعتقد كده تمام جدا حابه كمان تنزلي او تقللي من عدد الغرز تاني يعني بصوا نشوف الاول نظريا كده بنشوف ايه احنا محتاجين 
نقلل تاني ولا خلاص هنكتفي بهذا القدر انا شايفه ان كده مظبوط يعني ه... يعني ممكن نقلل مرتين غرزه وغرزه من هنا يعني غرزتين من هنا وغرزتين من هنا اخدهم مع بعض بحيث يكون المقاس معايا مظبوط لو مش محتاجه تقللي خلاص بس انا هشرح التقليل يا بنات علشان البنات اللي حابين يضيعوا اكتر يشوفوا ايه بس دي للاختيار يعني انا شايفه كده انه مناسب جدا اختياري بقى المرحله اللي جايه انا هدخل اشتغل اول عمود وتاني عمود مع بعض واعمل فيهم تناقص واشتغل بقى ايه غرز عمود بلفه على كل الغرز لغايه ما اوصل لاخر اتنين خلاص كده عمود 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 كده بكون وصلت لاخر عمودين ببتدي اشغل ديكريس تناقص في اخر غرزتين وبعد كده بقفل تاني بغرزه منزلقه في اول غرزه اشتغلتها كده اعتقد مش محتاجين بقى احنا نعمل تناقص تاني كده خلاص صحيح هي ايدي البيبي حاجه كيوت خالص وزغنطوطه لكن انا مش محتاجه خلاص ان انا اعمل ايه تناقص تاني كده خلاص الحجم مناسب جدا هشتغل بالشكل ده كمان ده كده ايه خط البدايه اللي احنا طبعا كنا خافينه جوه لو اتبقى منه اي حاجه خلاص ايه ان انا بقصها زي ما احنا شايفين مفيش اي فراغات تحت القبط وكله تمام التمام بخلاف كمان ان المقاس مرتاح معايا وجايب تدويره زي ما احنا شايفينها اللي هي طبعا ايه مكان التخصيم او الخصم اللي احنا كنا بنعمله خلاص في المرحله اللي جايه ببتدي بقى لمسافه سبع سطور كمان احنا كده اشتغلنا مع بعض تلاتة واحد اتنين تلاتة من بدايه الكم هشتغل كمان سبع سطور اه تقدري تشتغلي انا اشتغلت كده سلسلتين لا سلسله واحده تقدري تشتغلي ايه السطور بالنسبه للكم 8 او 10 على حسب ما انت حابه لو حاسه ان هو هيكون طويل قوي اشتغلي 8 لو حاسه ان هو مظبوط على 10 اوكي ما فيش مشكله بيختلف طبعا من طفل لطفل هبتدي فوق كل غرزه اشتغل فيها غرزه عمود بلفه واحد انا مش عارفه هي لفت معايا ليه كده اه احنا كده صح انا بشتغل كده كنت عضه هبتدي بقى داخل كل غرزه اشتغل غرزه واحده بس لغايه ما بوصل لسبع سطور كمان يعني بيكون عندي الكم عشرة اشتغلنا مع بعض ثلاثة بيكون فيهم طبعا ان احنا بنبتدي نشتغل بداية الكم وببتدي اعمل التنقيصات اللي احنا بنحتاجها لغاية ما اوصل لنهاية الكم لو حابة تشتغل الكم بنفس الوسع لغاية ما توصل لنهاية الكم اعملي بقى التناقص في اخر الكم خالص في اخر سطر عندك انك بتشتغلي كل ثلاث غرز بعد منهم بتشتغلي تناقص يعني بتشتغلي ثلاث غرز بعد كده تناقص ثلاث غرز بعد كده تناقص او بتشتغلي غرزتين وتناقص غرزتين وتناقص لغاية ما بت ايه تضيقي السطر الاخير خالص زي ما احنا شايفين انا هو السطر حتى كمان رقم اربعة قربت اخلصه معاكم طيب يا رندا كمية الخيط المستخدمة بالنسبة للسن دوت استخدمتي قد ايه هي بقرة واحدة بس يا بنات شلة مية جرام متين وخمسين متر بتكون آه للون الاخضر واللون الاصفر مش هناخد اكتر من حوالي عشرة او خمستاشر جرام يعني من بقايا الخيوط الموجودة متوفرة عندنا آه الا اذا كنت طبعا ما عندكيش بقايا خيوط باللون الاصفر او الذهبي او اي لون حتى مقارب للون الاصفر دي هتكون مشكلة وهتضطري تشتري ايه الغرزه بتاعتك البقره بتاعتك كلها للاسف بس خلاص بقى سلسلتين وبكمل الارتفاع بصوا خلاص بقى الكم بقى قد ايه خلاص بقى حاجه كيوت خالص بيبي على قد البيبي بالظبط زي ما احنا شايفين بكمل آه كمان ست سطور هنا وبكمل بقى الكم الثاني بنفس الطريقه مش هطول عليكم دي كانت فكره الفستان بتاعنا النهارده اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم فضل الله يسعى امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من, من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته